വെൽക്കം ടു കോമഡിറ്റി ക്രാക്ക് ഞാൻ ശ്രീപ്രിയ ഈ വരുന്ന ഡിസംബറിൽ യു ജി സി നെറ്റ് എക്കണമിക്സിൻ്റെ അടുത്ത സൈക്കിൾ ഓഫ് എക്സാം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഇതിന് മുന്നേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇനി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി മാക്സിമം പോയിൻസ് കവർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ സപ്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രോസ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ദ റിമൈൻഡർ ഈസ് ഗ്രോസ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മൈനസ് സപ്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ലഭിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഡെഫിസിറ്റ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇത് എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡെഫിസിറ്റ് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെസീപ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുമ്പോൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വെൻ എക്സീഡ്സ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഒരെണ്ണമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വെൻ എക്സീഡ്സ് റെസീപ്റ്റ് റെസീപ്റ്റിനേക്കാളും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അസറ്റിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഡെഫിസിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിസിറ്റ് അതായത് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ റെസീപ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫ് അതായത് ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് മൈനസ് ബോറോയിങ്സ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് മൈനസ് ബോറോയിങ്സിനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ സപ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഗ്രോസ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് പറയുന്നു ഗ്രോസ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിൽ നിന്നും അതായത് ബോറോയിങ്സിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രൈം ബോറോയിങ്സ് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിനെ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ നാല് കൺസെപ്റ്റ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ഈ അഞ്ച് കൺസെപ്റ്റും നന്നായി തന്നെ നോക്കി പോവാം അപ്പോൾ ആൻസർ അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ആൻസർ ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ വാസ് പ്രപ്പോണ്ടഡ് ബൈ ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡലും അൺബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡലും ആര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ ഗുജിസ് നെറ്റ് എക്സാമിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡലാണ് ആൽബർട്ട് ഓഫ് ഹിഷ്മാൻ സിംഗർ ആൻഡ് പ്രബിഷ് കിൻഡർ ബർഗർ രാഗ്നർ നോക്സെ റോസ്റ്റോ ആൻഡ് പോൾ സ്ട്രീറ്റൺ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അൺബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഹിർഷ്മാനും സിംഗർ പ്രബിഷ് അതായത് ആൻസർ വണ്ണും ടു ആൽബർട്ടോ ഹിഷ്മാൻ സിംഗർ പ്രബിഷ് ഈ മൂന്ന് പേര് അൺബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പേരാണ് വേറെ ഇപ്പോൾ റാഗ്നർ നുക്സ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പേരാണ് റാഗ്നർ നുക്സ എന്ന് പറയുന്നത് റോസ്റ്റോയുടെ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹിർഷ്മാനും സിംഗറും പ്രബിഷും അൺബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മ
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഹാബർലറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ തിയറീസിൽ ഈ നാല് തിയറിയും അതിൻ്റെ പ്രപ്പോണ്ടാസ് ആരാ എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തത് അടുത്ത് നോക്കാം ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ബോത്ത് ഹിക്സ് ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ഹാരോഡ്സ് ന്യൂട്രൽ ഹിക്സ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ പറ്റിയും ഹാരോഡ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ പറ്റിയും എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ വന്നിട്ട് അത് നേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഹിക്സ് ന്യൂട്രലും ഹാരോഡ് ന്യൂട്രലും ആണ് അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹിക്സ് ന്യൂട്രലും ഹാരോഡ് ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണം അതെന്താണ് കോപ്പ് ഡഗ്ലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹിക്സ് ന്യൂട്രലും ഹാരോഡ് ന്യൂട്രലും ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ കോപ്പ് ഡഗ്ലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എന്താണ് കോപ്പ് ഡഗ്ലർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കോപ്പ് ഡഗ്ലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇലാസിറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കോപ്പ് ഡഗ്ലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹിക്സ് ന്യൂട്രലും ഹാരോഡ് ന്യൂട്രലും അപ്പോൾ ആ കോപ്പ് ഡഗ്ലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാകണം ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരിട്ട് സി ഡിയുടെ ഇലാസിറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിക്സ് ന്യൂട്രലും ഹാരോഡ് ന്യൂട്രലും ആയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ആൻസർ ടു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൺജക്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹാസ് ബിൻ ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇതെന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കും തോറും ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ഇത് എന്ത് കെർവ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ കെർവിൻ്റെ പേരെന്താണ് കുസ്നെഡ് കെർവ് കുസ്നെഡ് കെർവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുസ്നെഡ് കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹയർ പോയിന്റ് എത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏജൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ ആ ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇനിഷ്യലി ഇൻകം ഇൻഇക്വാലിറ്റി കൂടുന്നു ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു കുറയുന്നു ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ കെർവ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ കെർവ് എന്താണ് കുസ്നെഡ് കെർവാണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കും ഹാസ് ബീൻ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഓൾ എംബരിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് സപ്പോർട്ടഡ് മെയിൻലി ബൈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ ടൈം സീരീസ് സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടഡ് മെയിൻലി ബൈ ടൈം സീരീസ് ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ജനറലി റെപ്യൂഡിയേറ്റഡ് ബൈ എംബരിക്കൽ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റഡിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കുസ്നെഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡിയെ ഡെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെർവ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ടൈം സീരീസ് സ്റ്റഡീസ് ടൈം സീരീസ് സ്റ്റഡീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെർവ് ഇനിഷ്യലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെർവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെർവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും നമുക്ക് നോക്കാം സെയിം ഇൻവേർട്ടഡ് യൂസ് ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷനും ഇവിടെ വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനിഷ്യലി പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഇതൊരു പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ വരുന്നു ഇവിടെ സർവീസ് സെക്ടർ ഏരിയ ആണ് പ്രീ
വിളിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഐഡിയൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഐഡിയൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫിഷറിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഫിഷറിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിനെ ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതിനെ ഐഡിയൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഫിഷറിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക്കൽ മീൻ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് പെയർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് പാഷ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഈ രണ്ട് ഇൻഡെക്സിന്റെ ജോമെട്രിക്കൽ മീനിനെ ആണ് ഫിഷർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ജോമെട്രിക്കൽ മീനെ ആണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഐഡിയൽ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈം റിവേഴ്സലും ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സി എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇസ് മൈനസ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആണ് അത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് സി എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇലാസ്റ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലാസ്റ്റിറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പാരാമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സീറോ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ആൻസർ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എങ്ങനെ വരുന്ന ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലാസ്റ്റിറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പാരാമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ അറിയാമെങ്കിൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സി എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ ഇലാസ്റ്റിറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂഷനും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പാരാമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്കലാണ് ഇഫ് ദ മോണോപോളി സ്പേസസ് എ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കർ പി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ക്യു ആൻഡ് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ക്യു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണോപോളി മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം എവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി ആണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലേ എം ആർ ഈക്വൽ ടു എം സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പി തന്നിട്ടുണ്ട് സി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സി ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നൊക്കെ എം സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എം സി എന്താണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ എം സി അല്ലേ ട്വൻറ്റി ക്യൂടെ ഈ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ എം സി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എം ആർ എം ആർ വേണമെങ്കിൽ ടി ആർ വേണം ടോട്ടൽ റവന്യൂ വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പി ഇൻ ടു ക്യു ആണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ക്യു ഇൻ ടു ക്യു ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യു മൈനസ് ഫോർ ക്യു സ്ക്വയർ അതാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ക്യു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ക്യു ആണ് അപ്പോൾ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ക്യു ആണ് ഇതിൻ്റെ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ആണ് എം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ക്യു ക്യു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ആൻസർ ഫോർ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം നമുക്കിവിടെ പി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടി ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പി ഇൻ ടു ക്യു അങ്ങനെ നമുക്ക്
ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ന്യൂമറിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കലാണ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇക്വിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇഫ് ദ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ എക്കണോമി ഇസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോ ഇക്വിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുല നമുക്കുണ്ട് ഇക്വിബ്രിയം നാഷണൽ ഇൻകം ഈക്വൽ ടു കൺസംഷൻ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ വേറെ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സസ് അതൊന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ ബേസിക് ടു സെക്ടർ എക്കണോമിയുടെ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി പ്ലസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്ന് വരും ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാം കൺസംഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു സെക്ടർ മോഡലിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വൈ ഈക്വൽ ടു സി ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇടുക അതിനെ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൈ ഇപ്പോഴത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പോയിൻറ്റ് ടു വൈ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആൻസർ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു മാസ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇത് പല ഹെട്രോസിഡാസിറ്റി കോഷാലിറ്റി ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഏതാണെന്നാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിക്കി ഫുള്ളർ ടെസ്റ്റ് ഡിക്കി ഫുള്ളർ ടെസ്റ്റും ഓക്മനി ഡിക്കി ഫുള്ളർ ടെസ്റ്റും എന്ത് എന്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷനാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്കി ഫുള്ളർ ടെസ്റ്റും ഓക്മനി ഡിക്കി ഫുള്ളർ ടെസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷനാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോക്സ് ജെൻകിൻസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോക്സ് ജെൻകിൻസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഗ്ലേഷ്യർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഗ്ലേഷ്യർ ടെസ്റ്റ് ഹെട്രോസിഡാസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹെട്രോസിഡാസിറ്റി മൾട്ടിക്കുലാരിറ്റി ഓട്ടോ കോർലേഷൻ ഓട്ടോ കോർലേഷൻ ഡിർബിൻ വാട്സൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ പേരൊന്ന് നെയിം ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഗ്ലേഷ്യർ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹെട്രോസിഡാസ്റ്റിക്കാണ് ഗ്രാൻഡർ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് കോസ്റ്റാലിറ്റിക്കാണ് ഗ്രാങ്ങർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രാങ്ങർ ടെസ്റ്റ് കോഷാലിറ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഡിക്കി ഫുള്ളർ ടെസ്റ്റും ഓക്മനി ഡിക്കി ഫുള്ളർ ടെസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷനാരിറ്റിക്കാണ് ബോക്സ് ജെൻകിൻസ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് ഗ്ലേഷ്യർ ടെസ്റ്റ് ഹെട്രോസിഡാസ്റ്റിക്കാണ് ഗ്രാങ്ങർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഷാലിറ്റിക്കാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എ ഡബ്ല്യു ഫിലിപ്സ് വേജ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിലിപ്സിന്റെ വേജ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രേഡ് എന്തിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫിലിപ്സിന്റെ വേജ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതൊരു ഷോർട്ട് ടേൺ ഫിലിപ്സ് കർവാണ് ഫിലിപ്സിന്റെ വേജ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേൺ ഫിലിപ്സ് കർവിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടേൺ ഫിലിപ്സ് കർവ് ഏത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണോ അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണോ എക്സ്ട്രാ പൊളിറ്റീവ് ആണോ അതോ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണോ ഷോർട്ട് ടേൺ ഫിലിപ്സ് കർവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ടേൺ ഫിലിപ്സ് കർവ് വരുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്തായിരുന്നോ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത വർഷം സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിപ്സിന്റെ ഷോർട്ട് റൺ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓ
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് നെറ്റ് യു ജി സി നെറ്റുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ